Dư tội quyển 8, chương 109 Mưa gió bất ngờ 4. Mỹ nữ, có may mắn cùng cô khiêu vũ một khúc không? Có giọng nói vang lên bên tai, tiêu mộng kỳ quay ngoắt lại, dư tội chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện, cô hận không thể dùng chiêu cầm nã thủ ấn y xuống sàn, vì sao gọi điện không nghe. Tay bận bê hộp thức ăn rồi. Hộp thức ăn gì? Tiêu mộng kỳ nghe chưa ra. À, là cái này. Dư tội đưa bộ đồng phục đầu bếp khoát trên cánh tay ra. Tiêu mộng kỳ hiểu rồi, cười khúc khích, còn tưởng anh giỏi lắm, hóa ra là cách không có gì đặc sắc này. Sợ Mỹ nữ lãnh đạo không vui thôi, nếu không tôi trộn thiếp mời rồi. Dư tội đưa tay làm động tác mời. Lúc này khiêu vũ là cách che giấu tốt nhất, tiêu mộng kỳ đặt tay lên tay dư tội, đánh mắt về phía dư dao, cô ta vào rồi. Thấy rồi, cô sốt ruột cái gì còn sớm mà. Nếu hoài nghi năng lực chỉ huy của tôi, giờ tôi giao lại quyền chỉ huy cho cô nhé. Không phải hoài nghi anh, mà là nhắc nhở, còn nữa, anh dùng mấy người lận thần tân, đổ lỗi với hai phóng viên theo dõi, tôi cũng sợ xảy ra vấn đề. Vừa vặn ngược lại, chính họ mới không ai nghi ngờ, đổ lỗi là tên Lưu Manh, nữ nhân từ 18 tới 80 sẽ lờ hắn đi. Thú y là loại thấy nữ nhân hai mắt rực lửa, mỹ nữ cũng không thèm để ý loại này. Về phần lai văn, Bản lĩnh chó săn của cô ấy ăn đứt nhân viên thực địa. Dư tội liệt kê lý do làm không ai bới móc được. Anh nói thì hay lắm, nhưng bây giờ bốn phương hướng, ngay cả giám thị ngoại vi hữu hiệu cũng cho có đâu đấy, đừng đắc ý. Chị hai ơi, nơi này có hơn một nghìn cái phòng, có điều cả chi đội tới cũng chẳng đủ đâu, đừng sốt ruột nữa, nhảy đi, tôi chỉ cho. Thực sự là đôi hết sức cượng gạo, tay trong tay mà nói chuyện mất hứng, đã thế lại còn có tin tức xấu truyền tới. Thử tiêu để mất dấu thương tiểu cương rồi. Thật đúng là, cứ vào lúc quan trọng thì anh ta tuột xích. Dư tội mặt biến sắc, thử tiêu gian thì gian có thừa đấy nhưng làm việc thích gian dối, thiếu nghị lực, lười biến đâm ra vào lúc quan trọng dễ hỏng việc. Thương tiểu cương là nhân vật mấu chốt nhất, để mất dấu hắn là đòn trí mạng với kế hoạch. Làm sao đây, đám gia long xin chỉ thị. Trút về, đón thử tiêu, thú y, đổ lỗi, ẩn nấp đợi lệnh, kệ tên đó, hắn chắc chắn chưa đi. Đợi tiếp ứng nơi này Dư tội hạ lệnh Tiêu mộng kỳ chuyển lời xong nhìn thấy Diêu Giao đã đổi bạn nhảy Chỉ gần nhau trong gan tất Nhưng cảm giác hết sức bất lực Với điều kiện chấp pháp bây giờ ngày càng chú trọng phương thức Lại còn dính líu với lợi ích khách sạn Danh dự phú thương Cảnh sát phải hết sức cẩn thận Nếu không sẽ dẫn lửa thiêu thân Ngay cả dư tội cũng trùng tay Qua mệnh lệnh vừa rồi là cô đã thấy Có lẽ chúng ta nên thông báo cho phía trường an rồi Đợi đã Chúng không chạy đâu, vì người bị hại có thân phận nên ngại nói ra, chúng rất tự tin, chắc là có điểm trung chuyển mà chúng ta không biết, dư tội lẩm bẩm, xem kìa, tại cô lây sự khẩn trương sang tôi đấy. Tiêu mộng kỳ mắng, an bài của anh sơ hở khắp nơi, tôi không khẩn trương mà được à, ví như thử tiêu mất dấu mục tiêu chính rồi. Được rồi, cô đừng làm nhiễu loạn tư duy của tôi nữa, kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa, chúng ta cũng thế, nghi phạm cũng thế, người bị hại không xác định phòng không xác định, chúng phải có một cách thật đơn giản. Là thứ gì đó nhất định không đổi. Là gì? Đang nghĩ. Vậy tôi thông báo với phía trường An. Đừng, đừng làm gì cả, nhảy với tôi. Tôi đảm bảo không cho kẻ nào thoát hết. Lúc này là 9 giờ 20, khi dư tội và tiêu mộng kỳ đung đưa theo âm nhạc thì Hùng Kiếm Phi dẫm một đội vượt qua cơn mưa lớn tiếp ứng thử tiêu ở trên đường, đổ lỗi và lận thần tân kẹt dưới mưa. Cơn mưa lớn như thành chướng ngại không thể vượt qua với chuyện bắt giữ, tầm nhìn chưa tới 10 mét, không ai dám nói trước điều gì. Hùng Kiếm Phi căn cứ vào phương hướng thử tiêu cung cấp tới nơi, đường phố nhiều nơi ngập nước, xe đi rất khó khăn, mất 40 phút mới phát hiện chiếc xe Santana nát đổ bên đường, ngập nửa thân xe. Có phải thử tiêu không? Hùng Kiếm Phi hạ cửa sổ xuống. Chắc là đúng, không biết bị nước cuốn trôi chưa? Lạc Gia Long rút di động ra định gọi thì có người chạy tới trước xe vẫy liên hồi, không phải tiêu ca thì ai, lúc này không khác gì gà rớt nước, thảm hại vô cùng, gần như bò lên xe. Công nghệ lái xe, cao thủ đúng là cao thủ, trồ ga xông lên vỉa hè, ào ào ào, vượt qua vài vũng nước, thoát khỏi khu ngập nước, đắc ý nói, anh đây không bao giờ đi đường tầm thường. Bốt, Hùng Kiếm Phi, Lạc Gia Long mỗi người cho cái bợp làm phần thưởng, bảo thứ chó má này lái xe. Chẳng biết khi nào mạng đi luôn trong tay hắn Lạc Gia Long chất vấn Làm sao lại để mất dấu nghi phạm Thuê cái xe nát 
chết máy chứ sao, nghĩ tôi muốn à. Thử tiêu khóc không ra nước mắt, muốn tiết kiệm chút kinh phí thế là gây họa, thương tiểu cương ngồi chiếc ngôi sao trường an, chạy về phía bắc, con đường đó đi đâu tôi chưa biết. Đi nhanh lên, mất dấu hắn 40 phút rồi. Lạc gia long sốt ruột nói. Xe đi 15 km, xe vào thành phố rất ít, tốc độ dần tăng lên, khi dừng xe thì lận thần tân canh ở khách sạn vị ương nhảy lên, nhìn xe toàn người, hưng phấn treo lên, a à, Đại quân tới rồi, vậy mà tôi cứ tưởng tổ chức vứt bỏ chúng ta rồi chứ. A, à, Hùng ca, kính lễ. Hùng kiếm phi không thèm để ý tới thằng ngốc này, đuổi ra phía sau, xe tiếp tục đi, cách khách sạn đường triều không xa, trong bóng tối có người chạy tới đập cửa, vừa mở ra một cái, người đó bò lên, cởi quần áo vắt nước ròng ròng, hại chết tôi rồi, tắm mưa một tiếng, hút điếu thuốc cũng không được. Mẹ nó, đúng là không thể làm cảnh sát được, cố ý hại cha đây à. Đừng kéo tôi. Lận thần tân nhỏ giọng nói, trong xe toàn cảnh sát. Hả? Đổ lỗi thất kinh mười mấy cặp mắt nhìn mình rất bất thiện, vội bày tỏ, tôi cầu nhau thôi ấy mà, không phải định thoát ly tổ chức đâu. Hiệp cảnh chúng tôi tư tưởng không cao, ha ha ha. Hùng kiếm phi chỉ muốn đá hắn một phát, lập tức xếp vào cùng loại với thử tiêu. Toàn bộ họ tập hợp rồi. Tiêu mộng kỳ nói nhỏ, riêng tập hợp thôi đã mất tới một tiếng, này. Anh nghe thấy chưa? Hai người khiêu vũ một tiếng, thi thoảng bị dẫm vào chân, chả có tí lãng mạn nào, nhìn nữ nghi phạm kia được nam nhân súng xích xung quanh, khỏi nói quốc ức ra sao? Nghe thấy rồi. Dư tội nhìn Diêu Giao lại bị một nam tử mời đi. Này, thời gian không còn nhiều nữa đâu, làm gì đi chứ, chẳng lẽ cứ đợi mãi? Cách giờ lên giường vẫn sớm. Tôi đang nghĩ, thời tiết thế này thương tiểu cương chẳng thể đón ba nữ nhân này. Chúng ta cũng không phát hiện có đồng bọn khác, đúng không? Không sai, loại chuyện này càng ít người biết càng tốt, nói không chừng ba nữ nhân này còn không biết nhau. Tiêu mộng kỳ tán đồng. Vậy thì cách hắn rời đi rất hạn chế, dư tội dựa vào cửa sổ, ánh mắt tập trung vào diêu giao nói. Giày cao gót 10 phân, không đi tất lụa, cái chân ngọc vẫn mượt mà, váy thật mỏng, tôi nhìn thấy cả hình dạng quần lót của cô ta. Ngực rất đẹp, bảo sao thử tiêu trả thần hồn điên đảo. Tiêu Mộng Kỳ thì nhìn y chầm chầm, vợ anh có biết anh hạ lưu như thế không? Dư tội ghé tới nói nhỏ, cô ấy vĩnh viễn chê tôi không đủ hạ lưu. Cúc, đừng làm tôi buồn nôn. Tiêu Mộng Kỳ đẩy mạnh, đáng lẽ hôm nay không nên thiếu kiềm chế như thế, để y ngày một lớn tới. Không phải tôi hạ lưu, tôi miêu tả như vậy là đang muốn nói với cô, dư tội cười khổ giải thích, bất kể cô ta làm gì, khi rời nơi gây án trong đêm mưa này, ăn mặc như vậy là không được. Tôi không tin thứ ham hưởng thụ lười làm việc này có chuẩn bị. Cô có nghĩ thương tiểu cương tới đón không? Không thể nào, tôi thậm chí hoài nghi hắn không còn ở trường An nữa. Tốt, vậy chúng ta nghĩ giống nhau rồi, bọn chúng chưa bao giờ bị bắt, khả năng không còn cảnh giác nữa. Khiêu vũ không? Dư tội mời, tự hồ nghiện rồi, đừng lắc đầu, khác người quá gây chú ý đấy. Lần này tiêu mộng kỳ không ngại nữa, vịnh vai dư tội. Dư tội ôm eo cô, hai người bước chậm, phát hiện cái tay hư hỏng khẽ vuốt nhẹ eo cô, chỉ trực đi xuống dưới, trừng mắt, giờ mà anh còn có tâm tình à. Cô nói cái gì? Dư tội tỏ ra rất hưởng thụ. Anh đang làm cái gì? Sờ thôi, sắp kết thúc rồi, không tranh thủ sờ không còn cơ hội nữa, mà tôi nói này, cô mặt dày quá, tôi sờ toàn thấy vải. Dư tội cười xấu xa, nhìn kìa, hướng 13 giờ. Tiêu Mộng Kỳ còn tưởng là có tình hình mới vội quay đầu, liền thấy một đôi dáng vào nhau cực sát, hôn cuồng nhiệt, như muộn gặm mặt nhau vậy. Hoàn cảnh này không khơi lên tâm tình bức bối của cô gái độc thân như cô chứ. Dư tội cười gian. Tiêu Mộng Kỳ đột nhiên làm động tác kịch liệt, người ngã tới, toàn thân dáng lên người dư tội, mặt đối mặt, cô cảm giác rõ ràng hơi thở dư tội nặng hơn, cô thổi một hơi vào tai, tự nhiên chút, lại chẳng phải là chưa từng ôm nữ nhân. Cô ta có thể đi bất kỳ lúc nào. Cảm giác êm ái trước ngực làm tim dư tội tăng tốc, vậy tách nhau ra chút, tôi hơi khẩn trương. Ra nhầm mệnh lệnh thì chết. Đừng vờ vịt, kỳ thực anh định dùng cách đơn giản nhất, tưởng tôi không nhìn ra sao. Qua, wow, cái này cô cũng nhìn ra, vậy chắc cô cũng biết tôi đang trì hoãn, cơ hội thân cận lãnh đạo không nhiều, tôi phải tranh thủ. Tay dư tội quả nhiên sờ tới viện mông tiêu mộng kỳ, lập tức bị dẫm một cái. Thế nhưng không ai chịu tách ra trước, ái muội là cách giảm áp lực tốt nhất, giờ không ai còn áp lực nữa rồi. Giao giao, 
em không phải người trường an đúng không? Nam tử đầu hói hiếp mắt nhìn nữ nhân trong lòng. Diêu dao mỉm cười, đoán đúng rồi, nhưng mà không có phần thưởng đâu. Nũng niệu, tinh nghịch, khoảng cách gần ngửi được hương thơm say lòng, nam tử ngứa ngáy, vậy làm sao mới được thưởng? Từng, diêu dao nhìn nam nhân trước mắt, đầu to cổ lớn, eo rộng mông mở, trong mắt cô hết sức đáng yêu, hé môi hồng ghé tới, khi sắp hôn cười khanh khách né đi. Đây là một ám thị. Anh nói này. Ý anh là, nếu em không ngại, bỏ thời gian ra tới công ty anh tham quan nhé. Nam tử cũng ám thị, giống nữ nhân khoe ra mặt và ngực, thứ nam nhân cần thể hiện là tài phú. Cũng được, chỉ là em kinh doanh công ty lễ nghi rất nhỏ, tháng sau chính thức kinh doanh ở Trường An, ông chủ trương. Phải chiếu cố em nhé. Diêu giao thủ thủy, cái thân phận này chẳng có ý nghĩa thực chất gì, nhưng sẽ nâng cao giá trị trong mắt đối phương. Yên tâm đi, anh tiếp thị nhà đất, tiếp đãi khách hàng luôn phải qua lại với công ty như em, nam tự lấy hai ly sâm banh từ phục vụ viên, khẽ cùng ly coi như chúc mừng. Em quen vài vị, nhưng mắt cao hơn trời. Không hiền hòa như anh. Hôm nay Diêu Giao tiếp xúc không dưới 10 nam tử, rõ ràng không ai ngu như vị này. Đương nhiên, hòa khí sinh tài mà. Giao Giao, hay là anh đầu tư vào công ty em, sau này chúng ta thành đối tác rồi. Nam tử rất hào sản, đương nhiên rồi, không có tướng mạo thì chỉ có thể dùng sự hào sản này mới có được trái tim nữ nhân. Chỉ sợ anh coi thường công ty nhỏ của em thôi, đăng ký tài chính mới có 30 vạn à. Diêu Giao ưu oán nói. Được, quyết định như thế đi, hôm sau tới công ty anh, cứ sai giám đốc kinh doanh đi lo liệu cho em, tiền đăng ký để họ làm là được. Nam nhân nhìn cái cổ trắng nõn, khe ngực hung hút, gò má non muốn bóp ra nước, vừa nói vừa hồi hộp sờ mông mỹ nữ, mỹ nữ không phản đối, tự cười tựa không nhìn hắn. Thế là củi khô gặp lửa mạnh, kịch bản đã tìm được nam chính, hai người khiêu vũ kết thúc, chẳng biết thì thầm gì, sau đó diêu giao thẹn thùng khoát tay nam nhân rời đi. Tiêu mộng kỳ phát hiện ra rồi, muốn đứng thẳng lên, nhưng không được, tay dư tội kéo cô giáng sát vào người y, cảnh cáo, người ta đi rồi đấy. Đừng vội, họ cũng giống chúng ta thôi, chỉ có tán tỉnh, không có gian tình. Dư tội nói thế vẫn buông tiêu mộng kỳ ra, bấm điện thoại, trầm giọng ra lệnh, chú ý, cho các anh 10 phút, kế hoạch thay đổi, rút hết người, không cho vào khách sạn, không được chặn cửa khách sạn. 20 phút sau sẽ tập hợp ở cửa khách sạn vị ương, chi tiết gửi tới di động. Tôi lặp lại lần nữa, đừng kích động. Đợi dư tội cúp máy rồi, tiêu mộng kỳ nói. Tôi thích dáng vẻ vừa rồi của anh, giống chỉ huy. Dư tội bật cười, tôi lại thích dáng vẻ khi nãy của cô cơ. Thế sao, nhưng mà có người lại khẩn trương, có cơ hội lại không dám làm gì. Tiêu mộng kỳ đắc ý, nếu đối phương không có cảm giác gì thì thật thất vọng. Này cô quá đáng rồi, ai lưu manh như thế? Dư tội đột nhiên nổi giận. Thế nào mà lưu manh? Chứ còn gì nữa, giờ thuê phòng là văn minh, tình một đêm là thời thượng. Cô cứ khiêu khích người ta, lại không cho người ta cơ hội lên giường, không phải lưu manh là gì. Tiêu mộng kỳ miếm môi nén cười, càng khiến dư tội có chút không cam lòng, khoác tay nhau ra cửa, thực sự là giống đôi văn minh thuê phòng. Một chiếc Iveco 17 chỗ chậm chậm đi vào bãi đổ xe của khách sạn đường triều, bảo an co ro dưới mái hiên, chiếc xe đi siêu vẹo không tìm ra chỗ đổ, hai bảo an còn cười với nhau, cửa sổ xe mở ra, có người hô, này, người anh em, xem hộ. Cọ vào xe người khác, chúng tôi không đền nổi. Bảo An béo khoác áo mưa chạy ra, chỉ vị trí, không ngờ cửa sau xe mở ra, kéo hắn lên. Lát sau vị Bảo An bị bắt cóc đó thò đầu ra gọi, lão trương, lại đây chút. Bảo An còn lại chạy tới, cứ nghi là xảy ra tranh chấp gì, ai ngờ vừa tới gần bị đôi tay vương ra, bịt mồm chẹt cổ kéo lên. Cảnh sát phá án, phối hợp chút. Trong bóng tối chỉ có cái đèn pin, mười mấy cái đầu, Đa phần là đầu đinh, thế này không phải cảnh sát thì cũng phải phối hợp chứ còn sao nữa. Lát sau hai bảo an nghe theo mệnh lệnh cởi quần áo, chậm một chút có người thô bạo lột ra, lát sau có hai bảo an mới lặng lẽ xuống xe, thay thế vị trí của họ. 22 giờ 15 phút, bố trí hoàn tất. 15 phút sau, xe tới cửa khách sạn vị ương, đón dư tội và tiêu mộng kỳ đội mưa chạy ra, chớp mắt biến mất trong màn mưa. Chị Lai, có phải sắp ra tay rồi không? Trợ thủ hồi hộp đứng ngồi không yên, Lai Văn không trả lời, lặng lẽ điều chỉnh trăm chục trộn đeo trước ngực. Nơi này giống cái tên đường triều, đậm không khí văn hóa, thư họa, sách cổ, bút mực, 
người ngoài sẽ không thể tưởng tượng được, một tờ giấy phát hành thời Minh Thanh có thể bán đấu giá lên tới cả vạn. Lai Văn và trợ lý đi qua đi lại buổi lễ đấu giá này, có thể thoải mái đọc sách, ngồi xuống gian nhã tọa thưởng thức trà, phục vụ viên mặt phong cách háng đường, như phim cổ trang. Lúc này nữ nghi phạm đang uống trà cùng nam tử râu ria lẫm chẩm rất có vị nghệ thuật, nhưng đó là một thổ hào kính tiếng, vừa rồi đấu giá một cái chặn giấy tới 40 vạn. Đáng tiếc, để lộ tài phú, trước lấy tai họa. Chị Lai, sao vẫn chưa có động tĩnh, sắp đi rồi. Trợ thủ nhìn hai người kia đứng dậy sốt ruột lắm. Đúng thế, sao chưa có động tĩnh gì, Lai Văn xem đồng hồ, cô chụp lại toàn bộ quá trình nữ nhân kia từ lúc vào khách sạn, thay trang phục. Tới câu được một thổ hào, nếu đây không phải là gây án thì uổng chuyến đi này. Chị Lai, họ đi rồi. Trợ lý lại nhắc. Lai Văn cũng không bình tĩnh được nữa, trực tiếp gọi điện thoại cho dư tội, nghe một lúc rồi kéo trợ lý chạy. Giờ chúng ta làm gì? Ra ngoài giám thị, bên kia nói, nếu chúng thành công sẽ thông báo cho chúng ta, khi bắt giữ sẽ để chúng ta tới chụp ảnh. Nhưng sao họ biết ở đâu mà bắt? Đừng có hỏi suốt ngày như thế. Đi mau, chấp hành mệnh lệnh, không hiểu à. Lai văn mắng, kỳ thực cô không có câu trả lời. Hai cô gái rời đại sảnh, lên xe phỏng vấn rời khách sạn mấy trăm mét, tới ngã rẽ đổ lại, mở cửa sổ chĩa ống kính dài gần một mét ra, tìm kiếm mục tiêu. Mười phút trôi qua không có. Hai mươi phút trôi qua, có xe đi ra, xong không thấy nữ nghi phạm kia. Đã ba mươi phút rồi, kích thích phai dần, còn lại chỉ có sốt ruột và hoài nghi. Lúc này Lai Văn gọi điện thoại không ai nhận máy. Phía bên kia chuông reo không ngừng. Điện thoại nằm trên chiếc giường lớn, thảm dày vương vải quần áo, trên giường là thân hình phì nộn xấu xí, ra sức nhấp nhổm, diêu dao gần như bị đè bẹp, trên rỉ đau đớn, nhưng chỉ khiến nam tử béo kia càng thích thích. Sơ hở quá lớn, vốn định dẫn tên béo về phòng cô, nhưng hắn nhất định về phòng hắn, vốn định tắm rửa trắng trẻo rồi gọi tên béo vào. Ai ngờ cô chưa kịp cởi thì bị cái mồm hôi thối của hắn lấp kín, chưa dạo đầu gì đã bị cưỡng bức rồi. Đành vậy, lừa sắc thất thân là bình thường. Diêu dao đành giả vờ sắp tới cao trào, cứ nghĩ loại béo này này không duy trì được lâu, ai ngờ tên béo say rượu quá sung, lại còn là cao thủ, khiến cô mồ hôi đầm đìa. Toàn thân run rẩy. Á à, a, à. Tiếng kêu không chút miễn cưỡng nào, sắp cao trào rồi. Một tiếng kêu thoải mái, tên béo bắn ào ạt. À. Núi thịt đổ xuống, thở hồng hộc hưng phấn nhìn tiểu mỹ nữ bị giày vò tới hoa dung thất sắc, không ngờ gặp được một vư vật cực phẩm. Phía dưới thật chặt, không phải là loại mại dâm so được. Đáng ghét, đáng ghét. Bắt nạt người ta. Diêu dao đẩy tay tên béo ra, rơm rớm nước mắt. Ông chủ béo cười gian, ông mỹ nhân vào lòng dỗ dành, đừng giận, sau này anh nuôi em, em không phải làm gì nữa rồi. Đi tắm đi, hôi chết, toàn mồ hôi. Á! À, Điện thoại của bạn trai em, làm sao bây giờ? Diêu dao cầm điện thoại lên hốt hoảng nói. Tên béo đầy hào khí nói, giải thích cái gì, đá đi. Ghét lắm, đừng nói nữa, đi tắm đi. Ngoan, diêu dao vừa dỗ vừa làm nũng, tên béo quấn khăn vào nhà vệ sinh, cô rốt cuộc thở phào, chậm hơn so với kế hoạch nửa tiếng, phải thừa nhận tên béo đó làm cô tới giờ chân tay vẫn nhũng ra, nếu nhắm mắt lại không phải nhìn cái bản mặt đó thì thực sự là hết sức hưởng thụ. Đang do dự không biết nghe điện thoại không thì nghe huỵt một tiếng. Diêu Giao đang nghe chuyện trên TV audio CV Trần Trùng bật dậy tới gian vệ sinh gọi nhỏ, anh, tắm cùng không? Không ai trả lời, nín thở đi vào, bên trong là tên béo trắng như lợn nằm đó cả đống. Ngất rồi. Tiếp theo cô thuần thục lắm rồi, đóng cửa lại, dọn dẹp hiện trường, lo lắng chuyện bị cưỡng bức làm xảy ra vấn đề, cuộn chăn, ga trải giường vào, ấn trong bồn tắm. Một lúc sau... Chuẩn xác mà nói là 23 giờ, Diêu Giao đã đổi hình tượng thành nữ nhân búi tóc, đeo kính cận, từ thang máy tầng 1 đi ra, quá nhiều biến cố làm cô trông có chút thảm, có điều cuối cùng cũng thành công. Alo, em ra rồi. Diêu Giao gọi điện thoại, kéo thấp mũ xuống đi ra. Sao lâu thế? Thương Tiểu Cương hỏi. Có chút rắc rối nhỏ, về hẳn nói. Được rồi, anh đợi em. Họ sao rồi? Nhanh hơn em. Đã trên đường rồi. Diêu Giao đã cúp điện thoại, xong vẫn giữ nguyên tư thế nói điện thoại đi ra ngoài, kỹ xảo nhỏ nhưng hữu dụng, không sợ bị chụp toàn bộ khuôn mặt. Phía trước không có ai, sau lưng không có ai, cô bấm chìa khóa, ở ngay gần đó, may quá, không phải ở tầng hầm, vội vàng chạy ra xe, 
một bảo an chạy tới làm tim diêu giao suýt rớt tim, bảo an đó kính lễ, cô đi ạ. À. Tầm nhìn không tốt, lái xe cẩn thận. Cảm ơn anh. Diêu giao thở phào lên xe, là chiếc lý sợt, lòng mừng rỡ, khởi động xe, thả lỏng từ từ lái ra ngoài, biến mất trong màn mưa. Có phải người này không? Hai bảo an thì thầm với nhau. Nhìn không rõ. Sao tôi thấy không thể nào, trộm cái xe này bị tù 10 năm. Vớ vẩn, có gì mà không dám. Bây giờ mới nhận ra, bỏ chặn cửa là sáng suốt, nếu không chẳng may bắt nhầm thì chỉ có mà khóc. 23 giờ 32 phút, nữ nghi phạm đã rời khỏi bữa tiệc một tiếng. Lúc này tiêu mộng kỳ một mình vào trung tâm giám sát giao thông Trường An, nơi này đã hỗn loạn, vừa mưa to làm nổi bật không ít vấn đề kiến thiết thành phố, nhiều con đường bị ngập nước. Toàn bộ cảnh sát giao thông bị kéo lên tiếng đầu, duy trì trật tự giao thông yếu ớt. Gọi điện liên hệ, chi đội trường điều tra hình sự Trường An đã đợi sẵn, bắt tay Hàng Huyên, lúc nãy nhận điện thoại còn có chút bực tức, không ngờ đồng nghiệp lại là đại mỹ nhân thế này, thái độ tích cực nhiệt tình bội phần. Ở Đại Nguyên, Thiệu Vạn qua lên chuyến bay cuối cùng, muốn tới xem buổi biểu diễn đêm nay. Cũng vào lúc đó, Lai Văn chụp vô số ảnh trong mưa nhận được thông báo không rõ ràng, Men theo quốc lộ số 37 đi về phía Bắc, tuy không hiểu xong vẫn làm theo an bài của Tiêu Mộng Kỳ. Ở bãi đổ xe đường Triều, Vị Ương, Cổ Thành, không ai chú ý bảo an bãi đổ xe biến mất, bọn họ lên chiếc xe cảnh sát đương địa tới quốc lộ 37. Diêu giao lái xe trên quốc lộ 37 không ý thức được chút nguy hiểm nào, lắc lư người nghe nhạc trẻ sôi động, mở tủ lạnh trên xe, lấy bia ra uống, thi thoảng cảnh giác nhìn phía sau cũng chẳng thấy xe, dù có cũng là loại xe tải hạng nặng chạy ầm ầm. Điện thoại gọi tới, diêu giao tắt nhạc, alo, tiểu cương. Còn bao xa nữa, em tới. Em chả biết tới đâu rồi. À vừa qua mốt trấn thảo thang. Lái xe cẩn thận, trên đường có chỗ bị ngập, không có vấn đề gì chứ. Đến một bóng ma cũng chả có, họ tới chưa. Đào béo tới rồi, Xuân Nhi cũng nhanh hơn em, sao em chậm thế? Thương tiểu cương hỏi. Nhanh lắm rồi đấy, thời tiết quỷ quái này chạy xuống quê. Anh tưởng chơi phát en phi ri ớt chắc. Diêu giao xấu hổ không nói chuyện bị tên béo cưỡng bức. Được được, cẩn thận, đợi em nữa thôi. Diêu giao bực bội ném di động, đạp ga lao đi như tên bắn. Chuyện này với cô mà nói chẳng khó gì hết. Cái chỗ quỷ quái này, cô còn chả biết là ở đâu thì làm sao có người bám theo. Lại đi thêm mười mấy phút, tới chỗ giao hẹn. Diêu giao giảm tốc độ, nhìn thấy biển thôn Tân Nghĩa, xoay vô lăng đi vào con đường xi măng, đi thêm một lúc. Trẻ vào viện tử cũ, bên trong đổ hai cái xe đắt tiền được lái về. Một chiếc Anker và Audi. Đổ xe lại, mở cửa ra, vừa xuống xe lông tóc toàn thân dựng đứng, chớp mắt giác quan thứ sáu đặc biệt mẫn cảm, cô chui vào xe, khởi động. Muộn mất rồi, trong nhà có đoàn người đi ra, giống nhìn trò cười, một chiếc Iveco đem lù lù xuất hiện ở cửa. Diêu dao chỉ còn đúng một suy nghĩ. Xong rồi. Hai giờ sáng thiệu vạn qua xuống máy bay. Báo cáo với thành ủy. Trước khi lên máy bay thì đã nghe tin đang bắt giữ, tới Trường An thì chuyện kết thúc, tin mừng tới, bắt cả xe lẫn người, bắt được 7 người mà tới Trường An phá án chỉ có mười mấy người, nghe nói băng nhóm này phân công rõ ràng, xe chưa về thì kẻ phụ trách tiêu thụ tan vật đã đợi sẵn. Xe đi vào chi đội hình sự Trường An, hai bên bắt tay, phía đối phương rất khách khí với đồng nghiệp từ xa tới, mời lên xe việc giả, tới thẳng hiện trường. Chi đội trưởng Dương Tài Mậu lần này thở vào thực sự, đến khi xe cấp cứu tới khách sạn đưa người bị hại hôn mê đi tim vẫn đập như trống trận, thiếu chút nữa xảy ra chuyện rồi. Vì thế tất nhiên là cảm ơn không ngớt, cung kính mời thuốc, thiệu vạn qua chỉ tiêu mộng kỳ, kỳ thực tôi cũng không rõ tình hình, phải hỏi chính ủy tiêu. Lý Kiệt góp vui, chính ủy tiêu, kể lại cho chúng tôi sùng bái với. Tiêu mộng kỳ thích cảm giác đón nhận những ánh mắt nể phục này. Chuyện này bắt nguồn phòng hiệp trợ phân cục chúng tôi khi kiểm tra vụ án cũ, phát hiện ra lời khai nạn nhân mập mờ, thậm chí có người rút đơn, đây là hiện tượng bất thường, khiến chúng tôi cực kỳ hứng thú. Đương nhiên chuyện liên quan tới tiêu ca không thể kể, với học vấn cùng kiến thức của chính ủy tiêu, kết hợp thành câu chuyện khiến người nghe tặc lưỡi không thôi. Làm sao các cô biết thương tiểu cương rời đi mà tới chỗ tiếp ứng? Thiệu vạn qua hỏi. Tổng hợp thủ pháp gây án trước đó của chúng. Chúng tôi phán đoán, chúng chọn chỗ gây án, tìm nơi trung chuyển, tiêu thụ tan vật là một. À, vậy là từ giám sát mấy khách sạn, bao vây, truy bắt, chỉ bằng mười mấy người. Lý Kiệt kinh ngạc. Đúng, 
mọi người sao vào được, người chúng tôi dù muốn vào tụ hội tài phú này cũng khó. Chi đội trưởng Dương nhìn nữ đồng nghiệp xinh đẹp, chân thành thỉnh giáo. Toàn bộ giám sát đặt ở ngoại vi, ba bãi đổ xe, chúng tôi bố trí sáu người thay thế bảo an. Thay thế ra sao tiêu mộng kỳ cũng không nói. Nhưng đêm mưa thế này, các vị làm sao phán đoán được đâu là xe bị cướp, giống như cô kể lúc nãy, chúng giỏi hóa trang, khó nhận ra cơ mà. Chi đội trưởng Dương tò mò. Đó cũng là cái khó của chúng tôi, chúng tôi cũng sợ bắt nhầm, cho nên từ bỏ chặn đường chúng, để chúng vui vẻ mà đi thả lỏng cảnh giới, tìm tới tận hang ổ, tiêu mộng kỳ mỉm cười, nói ra thì không đáng tiền, chỉ cần là nữ, rời đi sau 10 giờ một mình, chúng tôi đều đánh dấu. Hả? Sao đơn giản thế? Vốn rất đơn giản, tổng cộng chỉ có 27 nữ nhân rời đi từ ba khách sạn, trinh sát viên của chúng tôi lấy cớ tới dặn họ lái xe cẩn thận, gắn định vị lên đuổi xe, sau đó có ba chiếc xe bị gắn định vị cùng tới đường quốc lộ số 37, vậy là câu đố có lời giải đúng không? Đúng là quá đơn giản tới mức làm người ta sốc. Lợi hại, vậy mà cũng được. Mãi lâu sau chi đội trưởng Dương mới thốt lên lời, nếu trước khi bắt giữ trình bày phương án này có khi hắn mắng chửi té tát, nhưng mà kết quả rõ ràng, chỉ còn nước tháng phục mà thôi. Tận mắt chứng kiến đại án, hơn nữa tham dự toàn bộ quá trình, Lai Văn và trợ lý đang hưng phấn đội mưa vác máy quay ghi lại tan vật dưới đèn pha, mưa gió làm cho khung cảnh càng thêm bi tráng, không có gì chuẩn hơn nữa. Di động, đồng hồ, ví, dây chuyền vàng, các loại giấy tờ. À còn có món đồ cổ 40 vạn mà nạn nhân đấu giá được. Ba nữ nghi phạm bị còng ngồi dưới đất, sau lưng còn có mấy vị nữa là nhân thủ thương tiểu cương liên hệ chuẩn bị tẩu tán tan vật. Đổ lỗi nhìn mấy em gái, hưng phấn hô, này này, ngẩng đầu lên, mỉm cười đi, được lên tivi đấy. Nhưng người khác vì cười, hùng kiếm phi mắng, cậu ngốc à, bị bắt rồi ai còn cười được. À, làm vẻ mặt hối hận đi. Càng ngốc, hối hận có ích gì. Đến lượt lận thần tân treo. À phải. Lên TV sẽ bị làm mờ, giống như quay AV ấy. Lai văn tức điên vơ cục đá ném hắn, đừng bêu mặt nữa, lận thần tân vội vàng kéo người anh em đi. Đoàn người chi đội kéo tới rồi, thiệu vạn qua không nói gì cả, đấm hùng kiếm phi vài cái, nghiến răng khen ngợi. Hùng kiếm phi cười ngoạt miệng dẫn các vị lãnh đạo đi xem nghi phạm cùng tan vật, mấy vị lãnh đạo phía trường an toát mồ hôi, may mắn hôm nay nghi phạm xa lưới, nếu không sáng mai đau đầu rồi. Lý Kiệt vừa thăm hỏi biểu dương cảnh sát đương địa tham gia bắt giữ, mấy vị bảo an bị lột đồ bị dọa, vụ án trọng đại, về không được nói gì. Tiêu Mộng kỳ lặng lẽ lui khỏi ống kính, chiến quả huy hoàng này toại tâm nguyện của cô rồi, chỉ là trong đám đông không thấy dư tội liền đi tìm, hỏi thử tiêu trốn trong xe mới biết, ra sau nhà hút thuốc. Cô đi nhanh ra sâu sau, thấy dư tội ngồi tóc gốc hút thuốc, trong ánh đèn lấp loáng bốn phía, vẻ mặt nghiêm túc, không giống thường ngày, cô tới gần cởi áo mưa khoác lên người y cô làm vậy không phải thừa à tôi đã ướt sũng rồi dư tội dập thuốc đứng dậy khoác áo lên người tiêu mộng kỳ đúng là không biết tốt xấu thôi đi tôi tự mặc tiêu mộng kỳ hơi giận thì thế giả vờ làm gì đúng tôi còn muốn giả vờ nói với anh một câu cảm ơn dư tội ngẩn người vì sao vì tôi trong mắt anh tôi là nữ nhân theo đuổi danh lợi mà Tiêu Mộng Kỳ đột nhiên nói làm dư tội xấu hổ, cô tiếp tục, rất may mắn vì có người bạn như anh, cũng thật tiếc vì chúng ta chỉ là bạn. Cái đề tài này xu thế làm người ta ngày càng lúng túng, dư tội nói, nếu vậy giúp tôi một việc. Anh nói đi, chỉ cần tôi làm được. Tiêu Mộng Kỳ đỏ mặt, cô vẫn nhớ chuyện chụp ảnh khỏa thân. Khuyên nhũ thử tiêu hộ tôi, chuyện xảy ra ở thiên ngoại hải đừng để ảnh hưởng tới anh ấy, đầu óc anh ấy không thoáng, nếu vì chuyện này bị ảnh hưởng. E là ấm ức rất lâu. Được, tôi nhớ rồi, đảm bảo làm được. Tiêu Mộng Kỳ cảm động, bảo sao lúc cần, luôn có người giúp dư tội. Còn nữa, toàn bộ nghi phạm đưa về Đại Nguyên thẩm vấn. Đương nhiên, tôi và chi đội trưởng Thiệu đã trao đổi ý kiến, công lao lớn thế này, sao để rơi vào tay người khác. Sai rồi, không phải vấn đề công lao, vụ án này kéo dài nhiều năm, không biết bao nhiêu người chưa báo án, đào sâu tìm hiểu. Có lợi cho sau này phòng chống và phá án tương tự Dư tội lại châm điếu thuốc Trong ánh lửa nhìn thấy nỗi buồn không phù hợp với hoàn cảnh Nghĩ gì thế Sao phá án rồi mà anh lại không vui Tiêu mộng kỳ tới gần hơn một bước Rất muốn đưa tay ra làm động tác an ủi nào đó Rốt cuộc không thể làm Tâm lý muốn ngủ 
sinh lý muốn nữ nhân, đầu óc nghĩ tới vụ án. Sao vui được? Thôi, đi ngủ đây, thẩm vấn giao mọi người, loại này khó bắt, dễ thẩm vấn, tôi không tham gia đâu. Dư tội nói xong về xe, hoàn toàn tránh xa vinh quang, tiêu mộng kỳ lòng xót xa, cô lờ mờ hiểu ra gì đó, vì vết đen mấy năm trước, dư tội dù lập vô số công lao, tới giờ vẫn chỉ có chiếc nhàn, lương bèo bọt, lại lập công lớn, vinh quang chẳng đến phần, một lần sai lầm thôi thì bị chỉ trích đã kích, nếu là mình cô không nghĩ mình có thể kiên trì. Ngày hôm sau cảnh sát hai vùng liên hợp ra thông báo, cho tới khi nghi phạm khai ra mấy vụ án nữa vẫn có người không tin. Nghi phạm nghênh ngang lái xe rời khỏi khách sạn năm sao, còn người bị hại thậm chí không dám báo án. Ba ngày sau, theo lời khai của Thương Tiểu Cương, bắt thêm hai nữ nhân nữa ở Hồ Bắc, Quý Châu, vậy là gom đỏ năm đóa kim hoa, còn vụ án thì càng ngày càng nhiều. Một tuần sau phía Đại Nguyên liên hợp với Liêu Thành phá đường dây tiêu thụ xe ăn cắp, ra ra được mấy chục xe. Chiến quả không ngừng mở rộng, nhưng đêm tới không chỉ hưng phấn, vì chiến quả lớn cỡ nào, đồng nghĩa tội ác lớn cỡ đó. Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày 5 năm trước Thương Tiểu Cương xuống tàu hỏa Lần đầu tới Đại Nguyên Hắn vừa được trại giam phóng thích Công việc mất rồi, gia đình hủy rồi Không mặt mũi nào ở lại quê Cho nên mới tới thành phố xa lạ này Ba ngày sau Hắn tới một công ty xây dựng kiếm được việc làm Chỉ làm ba ngày rách hết da Chẳng được một đồng tiền công bị đuổi đi Không có thể lực muốn làm công nhân Cũng chẳng có cửa Ba tuần sau hắn đi phát quảng cáo dù gì cũng kết thúc cuộc sống bữa đói bữa no, vô tình phát hiện cơ hội làm ăn, vì trong số quảng cáo hắn phát có những tờ tự giới thiệu là quân y, trung y lâu năm, vậy mà làm ăn rất tốt. Thế là hắn thuê một gian phòng nhỏ, tự dán quảng cáo chữa bệnh phụ khoa, hắn thông minh ở chỗ phát quảng cáo ở KTV, quán bar, trung tâm tắm rửa. Vậy là hắn có thu nhập bản thân không ngờ, nào là tiểu thư bị viêm nhiễm phụ khoa, nào là học sinh phá thai tới chỗ hắn không ngớt. Có điều cảnh đẹp không dài lâu, bị đồng nghiệp ghen tị tố cáo, thế là toàn bộ công cụ hành nghề bị tịch thu, phạt hai vạn. Vừa nhìn thấy chút ánh sáng lại bị đẩy xuống hang sâu, hắn lần nữa tuyệt vọng, nhưng danh tiếng hắn vẫn còn, những nữ nhân có vấn đề theo thói quen tìm hắn nhờ tư vấn, thậm chí có vài người quan hệ không tệ, vì tin cậy nên thi thoảng đám chị em kéo hắn tham gia vài vụ tống tiền. Rất đơn giản, dụ dỗ nam nhân vùng ngoài thuê phòng, sau đó hắn đóng vai chồng phá cửa sông vào Bắc Giang. Làm vụ nào ăn vụ đó, hắn càng ngày càng thích cảm giác chơi đùa người ta trong lòng bàn tay, dần dần thấy lấy của người ta 1.800 chẳng bỏ với trình độ của mình, vì thế hắn pha chế một thứ thuốc gây mê, dạy một chị em thân thiết cách dùng. Kết quả là một lần kiếm bằng nửa năm. Tiếp đó càng đơn giản, phạm tội thăng cấp, chơi ngày càng lớn, cho tới tận ngày hôm nay. Thẩm vấn viên ghi chép được 29 vụ, trong đó thậm chí có vị lãnh đạo bị tống tiền tới 200 vạn. Thương Tiểu Cường, thái độ nhận tội không tệ, tôi hỏi anh một câu được không? Dư tội thở dài, bằng này vụ là đủ đem ra bắn rồi. Không cần, anh hỏi tôi còn gì che giấu không chứ gì, hết rồi, các anh không tin cứ ra, mấy vụ vài nghìn trước kia tôi chả buồn nói. Nếu muốn hỏi vì sao tôi khai thống khoái như vậy, rất đơn giản, làm một lần hay mười lần chẳng khác là bao. Thương Tiểu Cương khinh khỉnh, cơ bản không coi cảnh sát ra gì. Tuy không có cơ hội leo lên đỉnh cao y học, nhưng ở lĩnh vực lừa đảo, anh cũng coi là đăng phong tạo cực rồi. Dư tội tán thưởng. Cảm ơn. Thương Tiểu Cương khẽ gật đầu. Vì sao anh lại nghĩ tới lần lừa đảo thứ hai? Dư tội không phải muốn tìm thêm vụ án, mà muốn tìm hiểu tâm thái của kẻ lừa đảo. Cái đó xem cơ hội thôi, có thân phận thì sợ mất danh dự, có gia đình sợ gia đình đổ vỡ, những chuyện này tôi từng trải qua, nếu có một phần nghìn, Thậm chí một phần vạn cơ hội Tôi cũng muốn vãn hồi Thương Tiểu Cương nhắc tới quá khứ bằng giọng điệu chơi đùa Không trách trời trách đất Cũng không than thân trách phận Kiếm được nhiều như thế anh có muốn dừng tay không? Dư tội lại hỏi Nhất là khi trong tay anh đã có đủ số tiền Để làm lại cuộc đời rồi Ha 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 Nếu anh có bản lĩnh kiếm vài chục vạn Chẳng lẽ còn đi làm công việc mỗi tháng chỉ vài nghìn Thương Tiểu Cương lắc đầu Tôi thử rồi Nghĩ nửa năm muốn làm người đàng hoàng không được, làm gì cũng quá vô vị. Không sợ sao? Có, sợ hãi, khẩn trương, kích thích đều gây nghiện, giống như đi thuyền chồng chành quen rồi, khó thích ứng dẫm chân lên bờ. Cũng phải, dư tội hỏi góc độ khác, bản chất của nam nhân đều có chút ưa mạo hiểm, nữ nhân thì sao? Lần này anh kéo tất cả xui xẻo rồi. Ha ha ha, tôi đưa họ hưởng thụ thiên đường, 
giờ xuống địa ngục, phải có người bồi tiếp đỡ cô đơn chứ. Cảm ơn, giờ tới lượt tôi cảm ơn, cảm ơn anh phối hợp, bớt cho chúng tôi không ít việc. Dư tội hỏi xong, bình tĩnh nói, giống cuộc nói chuyện bình thường chứ không phải là nghi phạm. Không cần khách khí, tôi thích nói chuyện với người thông minh, vào trong kia khó tìm được người cùng đường nữa. Thương tiểu cương xua tay. Chúng ta không phải người cùng đường. Như nhau cả thôi, anh khách khí, tôn trọng như thế, không phải là cũng đeo cái mặt nạ lừa đảo à. Kỳ thực trong lòng anh hận không thể tác tôi một cái chứ gì. Quan điểm này rất hay. Dư tội không phủ nhận không khẳng định, đã biết thế, vì sao còn phối hợp. Ha ha ha, vì tôi thích cảnh sát phải lấy lòng mình. Thương tiểu cương phát ra tràn cười dài, cực kỳ thỏa mãn. Kết thúc thẩm vấn, dư tội và thẩm vấn viên thu dọn rời đi. Thẩm vấn viên cảm thán vì hắn mà hai vị khoa trưởng, ba vị sử trưởng ngã ngựa, đám người đó dùng tiền công đi chơi gái chưa nói, bị lừa rồi lại lấy tiền công ra trả, chật. Đi qua hai cánh cửa tự động, một cánh cửa sắt mới ra được ngoài khu trại giam, dư tội quay đầu nhìn bức tường cao, tròi canh, chuyện qua nhiều năm, mỗi lần vào nơi này vẫn còn cảm giác sợ hãi, anh Trương, theo kinh nghiệm của anh, tên này sẽ bị phán tội gì? Lừa đảo với số tiền lớn, lại gây án theo nhóm, lại là tái phạm, dù có thái độ nhận tội cũng đủ bắn rồi. Nhưng mà bây giờ thực sự tử hình rất khó, đại bộ phận là tử hình hoãn thi hành, bây giờ chú trọng nhân quyền rồi, vụ xử bắn ngày càng ít. Thẩm vấn viên tặc lưỡi, đối với loại cạn bã này không ngại lôi ra bắn luôn. Dư tội chợt hỏi, nếu là tử hình hoãn thi hành, vậy thì chỉ ngồi tù mười mấy năm rồi ra thôi. Anh nghĩ loại người này có thể cải tạo thành người thường không? Cái đó mà cậu cũng tin à, tôi làm nghề này nhiều năm lắm rồi, tóm lại là chưa bao giờ thấy, một số kẻ ra vì điều kiện không thích hợp nữa mới không gây án thôi, gọi là lực bất trong tâm. Thời gian trước có vụ cưỡng bức giết người, ba nghi phạm vừa mới ở trong ra chưa được ba tháng. Ai, bọn chúng cứ giam cho an toàn. Thẩm vấn viên thuận miệng hỏi, cậu không nên ngây thơ như vậy, vì sao còn hỏi? Vì tôi biết có một người bị giam hơn 10 năm sắp được thả. À. Hiểu, vợ con ly tán, cứ cố vô thân, không có một đồng, cậu nghĩ đi, giờ người thường có công ăn việc làm còn sống khó khăn như vậy, một cựu phạm nhân sớm muộn bị ép bất đắc dĩ quay lại nghề cũ. Nhưng người này đặc thù lắm, trong tù lấy được bằng cử nhân khép, pháp luật và trung văn, còn sáng tác nhạc, hiểu thư pháp, phát triển văn hóa trại giam, còn được khen thưởng. Con người thì cao nhã, giống học giả vậy. Ha ha ha! Thẩm vấn viên cười dài, không phải là tôi có thành kiến, nhưng nếu một người vì cái bánh bao mà phạm tội thì lỗi ở xã hội, nếu vì tiền mà phạm tội thì lỗi ở cá nhân. Loại người cậu nói thì chẳng qua có theo đuổi cao hơn tiền thôi không phải là chuyện tốt đâu. Hơn nữa dù là học giả thật ngoài kia, cậu xem có mấy kẻ tử tế. Cũng phải, tôi đồng ý với quan điểm của anh, nếu là tội phạm có theo đuổi thì đáng sợ hơn rồi. Dư tội thở dài. Xe từ từ rời đi, chuyện này kết thúc. Nhưng tâm sự khác lại nổi lên, một nghi phạm khác sắp ra tù. Chính dư tội là người cho hắn cơ hội tuyệt hảo lập công giảm tội. Viện thẩm mỹ, trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp. Trong khung cảnh đó xuất hiện một đôi nam nữ. Trong phòng hội nghị lờ mờ, phát hình ảnh ban tuyên truyền vừa thẩm hạch, do phóng viên báo tỉnh đi theo phỏng vấn, thêm vào ba đội ngũ chế tác hậu kỳ, vì chuyện này mẫn cảm, văn kiện đưa tới chỗ sở trưởng lý, vừa vặn gặp lễ trù bị cho công tác nửa đầu năm nên bỏ thời gian tới xem. Đối với phần miêu tả nữ nghi phạm là nội dung hoàn toàn mới, căn cứ vào hình dung nạn nhân, suy đoán ra trang phục, áo lót, phong cách ăn mặc, cuối cùng so sánh con số, sàng lọc đặc trưng nữ nghi phạm, đây là một trong điểm sáng của vụ án, chiếm dụng mấy phút. Không thế nào, làm sao chính xác thế được. Phía dưới có người thì thầm. Báo cáo mà coi là thật à, có khi ăn may mò ra manh mối lại nâng tầm quan điểm. Một giọng điệu đầy hoài nghi tiêu cực. Đúng rồi, trình độ phân tích tin tức của chúng ta làm sao cao như thế? Chưa chắc, tôi thấy phương pháp này hợp logic lắm. Cán bộ phía dưới có cả hứa bình thu, nhưng ông ta xưa nay không chú trọng quá trình, ông ta quan tâm là kết quả, mọi người kinh ngạc, hồ nghi, tò mò với vụ án, với ông là kết quả tốt nhất. Bên trên lại kể, nhiệt độ cao 39.5 độ C, căn phòng 10 mét vuông, theo dõi 24 tiếng, tới thời khắc cuối cùng truy bắt lại gặp phải cơn mưa như nước. Trên màn hình thấy trinh sát viên co ro trong góc tránh mưa, đối lập với hình ảnh nghi phạm đi vào khách sạn xa hoa rực rỡ. 
Điều này thể hiện rằng đồng chí tuyến đầu chúng ta gian đang vất vả, trình độ chụp hình cũng không tệ, có chất nghệ thuật. Sở trưởng Lý khen. Vâng, hai phóng viên báo tỉnh rất chịu khó bỏ công sức ạ, à, báo tỉnh và đài truyền hình tỉnh đều rất coi trọng đề tài này. Thư ký ở bên bổ sung, các vấn đề về người bị hại, phương thức gây án chủ yếu đều được cắt bỏ rồi ạ. À. Sở trưởng Lý tiếp tục nhìn màn hình, khóe mắt quan sát một nữ cảnh sát ngồi trong góc, đó là nhân vật chính của vụ án này, phần cô phân tích vụ án cũng bị cắt bỏ. Đến quá trình bắt giữ đơn giản, trinh sát viên đóng giả bảo an gắn thiết bị định vị vào xe, cuối cùng truy theo tới địa điểm trung chuyển của nghi phạm, bắt trọn ổ. Tách, đèn bật sáng, vụ án đã kết thúc. Các đồng chí đã xem rồi đấy, tạm thời tôi không phát biểu ý kiến. Chuyên đề này do phóng viên báo tỉnh đi theo phỏng vấn, đài truyền hình tỉnh rất muốn đưa lên chuyên đề pháp chế, xong có phát hay không thì ban lãnh đạo tỉnh vẫn chia rẽ lớn. Những ý kiến ủng hộ cho rằng truyền năng lực tích cực cho hành động chống lừa đảo mà chúng ta tiến hành. Còn ý kiến phản đối thì giống tin đồn râm rang thời gian qua, rất nhiều cán bộ cơ sở có dính líu, tôi không kỵ húy mà nói là có. Đám lừa đảo này làm việc không vẻ vang gì, nhưng giúp phần chống tham ô hữu bại. Sở trưởng Lý vừa dứt lời, tiếng cười rộ lên, thời buổi này chuyện vợ bé tiết lộ tham quan, không phải hiếm nữa, chính là người đứng ở tuyến đầu chống tham ô, không dễ dàng. Lời ra vào thì ít nói đi vậy, tôi chủ trì công tác chưa lâu, lần này phát huy dân chủ, bỏ phiếu không ghi tên, nếu quá bán thông qua, tôi sẽ ký tên. Bất kể ảnh hưởng thế nào, tranh cãi thế nào, tôi chịu trách nhiệm. Thư ký liền phát phiếu cho mọi người, xong ở đây đều là cảnh sát, nhìn mặt lãnh đạo là hiểu vấn đề, chuyện này do công an hai tỉnh phối hợp điều tra, lại chẳng phải bê bối cần che giấu, ai muốn che đi chiến tích huy hoàng này. Rất nhanh có kết quả kiểm phiếu. Có người bật cười, quả nhiên là gần như toàn bộ đồng ý. Đây là hội nghị thuận lợi nhất của sở trưởng Lý từ khi tới nhâm chức, đích thân giới thiệu chính ủy tiêu lên phát biểu, dẫn đầu vỗ tay. Trong nghề này có câu, nữ nhân xinh đẹp không làm cảnh sát, làm cảnh sát chỉ làm bình hoa, chính ủy tiêu rõ ràng phá vỡ thành kiến này. Tràng vỗ tay hết sức nhiệt liệt làm tiêu mộng kỳ có chút đỏ mặt. Cảm giác này phải nói thế nào nhỉ? Thoải mái, hưng phấn, cho dù có chút xấu hổ. Cũng là vì chưa chuẩn bị tiếp nhận lời khen ngợi quy cách cao như vậy thôi. Tiêu Mộng Kỳ khiêm tốn phát biểu ngắn gọn, càng lấy được nhiều thiện cảm, rời khỏi bục, tiếng vỗ tay còn vang dội hơn nữa. Kết thúc hội nghị, Tiêu Mộng Kỳ vừa xuống lầu thì bị hứa bình thu gọi lại, tâm tình lãnh đạo rất tốt, gọi cô cùng ngồi xe về cục. Ha ha ha, làm tốt lắm, câu được cá lớn rồi, xem bên kinh tế ghen tị đỏ mắt, lĩnh vực sở trường mà chẳng bằng mấy người xuất gia giữa chừng. Cũng không hẳn ạ, à, trong phòng hiệp trợ có mấy hình cảnh là môn sinh đắc ý của cục trưởng. Tiêu Mộng Kỳ khéo léo nịnh lãnh đạo. Hứa Bình Thu cười rất sảng khoái, phải rồi họ đang làm gì thế? Phần sau vụ án giao cho người khác làm, công việc tỉ mỉ không phải sở trường của họ, mau chóng rút ra đi. Vâng ạ. À. Tiêu Mộng Kỳ gật đầu, thép cốt thì làm lưỡi dao, cô rất kỳ vọng đội ngũ độc đáo này có thể chém gai tóc, tiến thêm bước nữa, cục trưởng hứa. Tôi còn có chuyện muốn báo cáo. À, hai hiệp cảnh chứ gì? Hứa Bình Thu hỏi thẳng. Chú biết sao? Đoán thôi, giờ cô không thiếu kinh phí, có hai cao thủ kiếm tiền, lỏng tay cái cho họ phát huy là phát tài rồi. Nhân viên không thiếu, chắc chắn ai chả muốn hưởng sái vinh quang. Thế nên chỉ còn vấn đề biên chế. Vâng ạ, à, hai người đó bỏ nhiều công sức, hơn nữa rất muốn làm cảnh sát, tháng sau muốn tham gia tuyển công vụ viên cảnh vụ. Tiêu Mộng Kỳ thăm dò, lận thần tân còn dễ, người này trừ khiếm khuyết liên quan tới nữ nhân thì đàng hoàng, chứ đổ lỗi hơi tệ. Tệ tới mức nào? Có mấy ghi chép xử phạt ở đồn công an ạ? À? Hứa Bình Thu ngửa cổ cười, có thể trộn lẫn cùng ổ với thử tiêu, dư tội thì ông chẳng ngạc nhiên, điều kiện đúng là không hợp cách, song nếu không phải vấn đề lớn, phân cục có thể ưu tiên tuyển sinh. Cảm ơn cục trưởng. Đừng vui mừng sớm, cô sẽ thêm hai thứ rắc rối nữa. Chẳng biết khi nào gây họa đâu, cẩn chuẩn bị tốt tâm lý. Vậy đành xem số trời ạ. À. Chuyện này tiêu mộng kỳ hiểu rất rõ, cấp dưới không gây họa thì cũng khó làm gì. Ai, bọn họ đều quá cá tính, ở trong đội ngũ kỷ luật, một khi nảy ra xung đột, tổn thương sẽ là cá nhân. Hứa Bình Thu cảm thán Vì không tham dự phần sau vụ án, nên lúc này trong phòng hiệp trợ chỉ tập trung vào việc thi tuyển công vụ viên công khai tháng sau. Đổ lỗi Kiểm tra thể năng chắc chắn là không thành vấn đề, quan trọng là thi viết, nếu chỉ được 10, 
20 điểm thì dù công lao lớn tới mấy cũng không ai châm trước được. Lạc Gia Long đặt chồng sách lớn lên bàn. Trời ơi tôi chưa nhận hết mặt chữ, bắt tôi đọc nhiều thế này, giết tôi đi cho rồi. Đổ lỗi chố mắt. Không phải cậu từng học trường kỹ thuật à? Học cái gì thế? Đầu bếp. Lận thần tân nói một cái rồi vì cười. Cha tôi sợ tôi tương lai không làm được gì, bảo tôi đi học đầu bếp, ít nhất không đói bụng. Đổ lỗi giải thích qua loa, ai ngờ giải tỏa một cái thành phú hào, lương đầu bếp trả bằng tiền ăn của tôi. Cười nói một lúc, quay về chuyện ôn tập, đổ lỗi nhìn đống sách vỡ lại yếu xìu, thử tiêu cổ vũ, đừng lo, cảnh sát bây giờ gọi ra thi cũng chả mấy người hợp cách đâu. Anh đây năm xưa thường cúp học, kỷ luật, thi trượt vẫn làm chỉ đạo viên. Bình thường lắm, nếu mà học hết được thì người đi làm luật sư, ai làm cảnh sát. Úi giời, khuyên nhủ kiểu gì thế, Lạc Gia Long thấy giá trị bộ cảnh phục của mình xuống giá hẳn, đổ lỗi thì sáng mắt, thật sao? Đương nhiên là thật. Điện thoại của Lạc Gia Long vang lên, vừa nghe một cái đã đứng bật dậy nói gần như hét. Cái gì? Nói lại xem. Mấy người kia im thích quay sang nhìn đợi hắn cúp máy truy hỏi chuyện gì, Lạc Gia Long bàng hoàng buông thận tu từ chức rồi. Không nói nhiều, bốn người nhảy lên xe, hỏa tốc tới tổng đội. Tiêu Mộng Kỳ cũng được tin giữa đường, không dám kinh động cục trưởng hứa, vội vã tới tổng đội. Thời gian qua nghe nói hắn và vị trợ lý của tỉnh Hải có chút ám muội, cô cũng thấy dễ hiểu, chàng trai vừa điển trai vừa văn nhã đo, nếu như không phải bị giam ở ban bảo mật ít lộ diện thì sớm có một đội ngũ theo đuổi rồi. Vậy rốt cuộc là vì vấn đề tình cảm kèm kinh tế nên đưa ra hạ sách này. Làm việc ở bang đốc sát, tiêu mộng kỳ quá quen cảnh nhìn người bị xử phạt khai trừ, nhưng tin tức cung thận tu muốn từ chức vẫn làm cô khó tiếp nhận. Thời gian qua cái đội ngũ vô tình hình thành này khiến cô còn quan tâm, huống hồ là đám anh em thân thiết kia. Rời taxi, cô gần như chạy vào tổng đội, nhìn thấy đám thử tiêu, dư tội đứng thành hàng, nhâm hồng thành chửi ung lên. Chính cái đám khốn kiếp các cậu làm hỏng cậu ta, thử tiêu, cậu nhìn bản thân là cảnh sát hay lợn? Tôi hỏi cậu. Rốt cuộc là sao? Dư tội, cậu trừng mắt cái gì? Cái loại như cậu cởi cảnh phục làm dân thường cũng không hợp cách, còn mấy cậu này ở đâu ra, hiệp cảnh tới đây làm gì? Tưởng lập được công thì vẫn đuôi lên à? Lão nhâm dẫn tới mất kiểm soát rồi, phàm là người trước mặt đều bị chửi mắng té tát. Tiêu mộng kỳ chạy tới, cô không ngờ chuyện này làm lão nhâm giận như thế, chưa kịp mở miệng, ông ta lại chửi, sỉ nhục, đây là sỉ nhục của nhâm hồng thành này. Ban đặc vụ khôi phục biên chế hơn 30 năm, chưa từng có đào binh ở tuyến đầu, vậy mà có đào binh ở trong cơ quan, trong nhiệm kỳ của tôi. Sĩ nhục, không đứa nào được khuyên. Bảo hắn cút xéo. Coi như tôi mù mắt. Nói xong hầm hầm bỏ đi. Mất một lúc mới hoàng hồn, tiêu mộng kỳ hỏi nhỏ, rốt cuộc là chuyện gì? Dư tội lắc đầu, dẫn mọi người tới túc xá tổng đội, đi xem sao, thằng này giấu kín quá. Tôi chẳng phát hiện ra có chút động tĩnh nào. Đúng thế, đám anh em đội hai sống thê thảm như vậy mà còn chưa từ chức, cậu ta từ chức cái gì? Thử tiêu lào bào. Tôi biết mà, anh ta giống nữ nhân, đổ lỗi vừa mở mồm bị lận thần tân kéo ngay lại, lúc này chọc giận mọi người, sợ là bị đánh bầm dập, đừng thấy mấy người này suốt ngày chí chóe, chẳng khi nào nói được một câu tử tế, thực ra thân hơn anh em ruột, gặp chuyện một cái không ai ngồi yên. Tiêu mộng kỳ chợt nhớ, Thế nữ trợ lý kia rốt cuộc quan hệ thế nào, phát triển nhanh thế à? Không biết, bao năm qua anh ta chẳng có bạn gái đàng hoàng. Dư tội lại lắc đầu. Đúng thế, tôi cứ nghĩ sinh lý cậu ta có vấn đề cơ. Lận thần tân cắt lời thử tiêu, sai rồi, buông ca là loại đã từng thấy biển nên xem thường nước, chắc chắn có đoạn tình cảm khắc cốt ghi lòng. Dư tội là anh em cùng phòng với ung thận tu hồi ở trường cảnh sát, Kỳ thực cái lần trở về đội tập trung ở Quảng Châu năm xưa đã nhận ra hắn thay đổi. Nhưng ung thận tu quá kín tiếng, nên không biết gì hơn. Túc xá có ba tầng, dư tội quá quen thuộc nơi, toàn bộ là đám độc thân. Hành lang có vài người đứng bàn tàn hẳn là đều biết tin, tránh đường cho đám dư tội. Phòng 311, ung thận tu ngồi đó, hành lý đơn giản, chỉ một cái ba lô sách tay, vài bộ quần áo để thay, cảnh phục giặt sạch gấp gọn gàng. Rầm, Cửa bị đá ra, giống chủ nợ tới nhà, tiêu mộng kỳ giữ lại mấy cái đầu nóng, nhẹ nhàng hỏi, thận tu, rốt cuộc có chuyện gì, mọi người cùng thương lượng. Chuyện riêng, có gì cần thương lượng? Tôi khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định, sợ mình không đủ kiên định. 
giọng uông thận tu rất nhỏ. Hán Giang, anh em chúng ta cùng nhau vượt qua bao năm thế rồi, khó khăn lắm có chút chức vị, bất kể nguyên nhân gì, cảnh phục đâu ảnh hưởng tới cậu tán gái kiếm tiền. Nhìn dư tội đi, danh lợi gái có đủ đấy thôi. Thử tiêu khuyên nhủ. Lạc Gia Long kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, anh em chúng ta có bí mật gì không thể chia sẻ à, vất vả mấy năm ném hết đi sao. Thử tiêu lại tiếp tục, súc sinh làm đào binh rồi, cậu lại dẫm vào vết xe đổ à. Quân thận tu không động lòng, ngẩng đầu nhìn người khuyên nhủ mình, thử tiêu, đã bao lâu rồi cậu không ở bên tế muội tử một cách tử tế. Hả? Thử tiêu á khẩu, lâu lắm rồi, không còn nhớ nữa. Nếu một ngày vì tế muội tử, cậu có từ bỏ tất cả không? Thử tiêu tiếp tục á khẩu, xong kết quả rõ ràng, với tính sợ vợ của tiêu ca, rõ ràng là vợ to như trời. Bao lâu rồi anh không cùng cô ấy dạo phố, mua sắm, hoặc ra ngoài xem phim? Ăn một bữa. Anh nghĩ đi, cô ấy ra sức kiếm tiền, cắt xén lương của anh, cái nhà vẫn nhiều năm nữa mới trả hết tiền. Anh không quan tâm tới cô ấy, vậy những thứ anh nói để làm gì? Thử tiêu tái mặt. Tôi biết mọi người trách tôi vứt bỏ chiến hữu, lý tưởng, lời thề, tôi không giải thích gì cả, tôi chỉ muốn thực sự sống một lần. Hung thận tu sờ bộ cảnh phục, ảm đạm nói, tôi muốn có cả hai nhưng không thể. Nhưng, dư tội vừa mở miệng nhưng cũng cục từ luôn Tôi biết cậu muốn sống cuộc đời đặc sắc Nhưng sau mỗi vụ án cậu còn lại gì Bao nhiêu thỏa mãn, đủ bù đắp sợ hãi và ấy náy của cậu không Nếu làm lại từ đầu, cậu có mặt cảnh phục không Hung thận tu quay sang dư tội Dư tội thở hắt ra, được rồi, tôi tôn trọng quyết định của anh Này, sao lại để bị khuyên ngược thế Tiêu mộng kỳ mắng Chính ủy tiêu Chị đừng khuyên tôi nữa, kỳ thực trời đi hay ở lại cũng đều hối hận, chỉ là phương thức khác nhau mà thôi. Quân thận tu mỉm cười, chị là chuyên gia tâm lý mà, tôi nghĩ chị quá hiểu, nếu là người khác, có lẽ chị chúc họ may mắn đúng không? Tiêu mộng kỳ im lặng, quả thực là như vậy, một bên là tình yêu, gia đình, hôn nhân, hạnh phúc, còn một bên là sự nghiệp, cá tính cá nhân và tổ chức, mãi mãi không thể cùng tồn tại. Anh Ung, tôi ủng hộ anh. Nửa đầu anh sống vì sự nghiệp, nửa sau vì hạnh phúc, anh làm rất tuyệt, tôi thấy không có gì là núi tiếc cả. Lận thần tân bất ngờ lên tiếng, bắt tay ôn thận tu, anh cũng không phải đào binh, anh rất dũng cảm. Cảm ơn, tôi cũng tôn trọng lì tưởng làm cảnh sát của anh, đây là nghề nghiệp nhiệt huyết, mỗi cá nhân có theo đuổi khác nhau. Kệ mẹ, ai thích đi thì đi thích ở thì ở, lão tử hôm nay không đi làm nữa, về với vợ đây. Thử tiêu lớn tuyến tuyên bố. Sau đó đi ngay loáng thoáng nghe thấy hắn gọi điện rủ ra ngoài đi dạo xem phim. Đổ lỗi cảm thấy không khí không đúng chạy theo, Lạc Gia Long ngồi thêm chốc lát chả biết nói gì, đi nốt, có lẽ bị uông thận tu khơi lên tâm sự, đi tìm bạn gái rồi. Dư tội chậm chạp đứng dậy, đi thôi chính ủy tiêu, đừng nói anh ấy nữa, giờ tôi cũng muốn từ chức này. Xì, không dễ thế đâu, cậu ấy là đặc vụ, muốn từ chức cũng phải thẩm tra chán chê đấy. Tiêu mộng kỳ đứng dậy đuổi theo, kéo dư tội lại. Cô làm gì thế? Hứa với tôi, nghĩ cách giữ cậu ấy lại, đừng hỏi lý do, nhất định phải giữ lại. Hả? Cô có ý gì, chẳng lẽ cô nhìn trúng hán gian rồi? Dư tội buộc miệng nói chả suy nghĩ gì. Tiêu mộng kỳ co chân đá một cái, sau đó kệ người ở hành lang, túng tay áo dư tội kéo tới chỗ không người, lấy di động ra nhét vào tay dư tội. Dư tội giật mình, trên đó là tư liệu cá nhân của Hàng Như Mân, 34 tuổi, có 3 lần bị phạt trị an trong những cuộc truy quét mại dâm, cô lấy tin này đâu ra. Lần trước tôi tới tỉnh Hải điều tra chuyện của anh gặp phải đinh mềm, sau đó bị bên trên yêu cầu dừng lại tôi thấy vấn đề, nên tra họ, Ân Dung và Hàng Như Mân đều dùng thân phận giả. Hàng Như Mân, Quảng Châu, dư tội đột nhiên nhớ ra thời ở đó, hung thận tu làm việc trong một hộp đêm, Lâm Vũ Tịnh có kể với y, hắn và tiểu thư hộp đêm có quan hệ. Chẳng lẽ là nữ nhân này? Khả năng rất cao, giai đoạn đó bọn họ còn trẻ trung, đơn thuần, nhạy cảm. Anh thấy vì nữ nhân như thế có đáng không? Tiêu mộng kỳ rất lo ung thận tu bị nữ nhân này dụ dỗ lừa gạt, loại đó cực giỏi đối phó với nam nhân. Hình như không đáng. Dư tội cảm thấy khó tiếp nhận. Vậy giao cho anh, loại chuyện này tôi không cách nào nói. Cái tỉnh hải này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, giờ như điên hết rồi vậy. Riêng phân cục chúng ta có mười mấy người gửi tiền cho họ. Phải rồi, bọn họ từng tới tìm anh, anh không dính líu gì đấy chứ. 
tiêu mộng kỳ hỏi mà dư tội cứ đứng đần ra đó, đẩy mạnh. Sao thế? Dư tội tỉnh lại. Vừa rồi tôi nói anh có nghe không? Vẫn đang nghe thấy thôi. Còn chuyện điện song lâm, tôi nhờ cô ra thế nào rồi, có tìm ra liên hệ giữa họ không? Người này ra rồi. Khi nào? Dư tội đang nghe truyện trên TV audio CV cấp thiết hỏi. Hôm nay, tôi tưởng anh biết chứ. Cha mẹ nó, ai kiếm đường cho hắn, giảm một phát 9 tháng. Không, hỏng rồi, xảy ra chuyện rồi. Dư tội thình lình nghĩ tới một khả năng, co cẳng chạy luôn, tiêu mộng kỳ đuổi theo, bắt chiếc taxi tới thẳng trại giam tấn trung. Két. Âm thanh quen thuộc liên tục vang lên, cửa trại giam mở ra, toàn bộ phạm nhân phản xạ có điều kiện đứng dậy, mắt nhìn về phía trước. 0645, thu dọn đồ đạt đi. Quản giáo đứng ở cửa hô, đợi biện song lâm dọn đồ. Quần áo không cần, cho người cùng phòng, sách vở không cần, để lại hết. Biện song lâm hai bàn tay trắng đứng trước mặt quản giáo, rất nhiều phạm nhân đều thấy hưng phấn tới quên sạch, dù sao thứ trong trại mang ra chỉ thêm suối quẩy. 7 giờ 30 phút sáng, còn chưa tới giờ làm. Biện song lâm đi theo quản giáo, lòng cảm xúc ngổn ngang, hôm nay là ngày 21 tháng 7, sớm 8 tháng so với dự kiến, à lẽ 20 ngày nữa, hắn tính rất kỹ, người của cục tư pháp tới chưa 2 tuần đã có thông báo giảm án. Hắn biết có người muốn hắn ra thật nhanh. Kế hoạch nào cũng không thể tính hết biến hóa, lần này cũng vậy, hắn không hiểu viên cảnh sát kia làm sao đẩy họa tới chỗ hắn. Chẳng lẽ hai phía đó đã bắt tay với nhau? Không thể nào, người đứng trên đỉnh kim tự tháp sao bắt tay với kẻ tần chót, đó là sự đối lập trời sinh. Tin tức quá ít, hắn không sao phán đoán được xảy ra chuyện gì. Bắt đầu từ hôm nay, anh là công dân chính thức rồi, hy vọng anh trân trọng thân phận của mình. Mãi suy nghĩ. Biện Song Lâm không nhận ra mình trải qua tầng tầng cửa thế nào, bên tai là giọng nói lãnh đạm, thậm chí có phần ghét bỏ của giám ngục, đó là thói quen nghề nghiệp, cho dù hắn là phạm nhân biểu hiện tốt. Rầm Cửa sắt đóng mạnh 10 năm giam cầm đã kết thúc Còn lại là bản năng, giống tất cả phạm nhân khác, hít một hơi không khí tự do, ngẩng đầu nhìn bầu trời tự do, cảm nhận ánh nắng tự do. Biện Song Lâm làm xong tất cả điều đó. Vội vàng rời xa cái cánh cửa sắt kia, tới trạm xe buýt gần nhất, hắn biết mỗi ngày có hai chuyến đi qua nơi này. Chuyến đầu tiên đã đi rồi, chuyến thứ hai chưa tới, đứng trên thềm xi măng, nhìn về trại giam cách đó hơn một km, cảm giác rất không chân thật. Làm gì bây giờ? Tay cầm cái phong bì mỏng, đó là thu nhập 10 năm lao động, trừ đi chi tiêu hàng ngày đã không còn lại là bao nữa, ngay cả thuê trọ cũng chưa đủ. Xịt, chiếc xe Việt giả đổ lại, điện sông lâm sực tỉnh. Theo bản năng muốn chạy, nhưng quay đầu phát hiện trên đường có người khoanh tay đứng đợi, hắn dừng lại. Cửa mở ra, một nam tử râu quai nón tay cầm súng chỉa về phía hắn, lên xe đi, đợi anh rất lâu rồi. Chỗ này anh dám bắn à? Tạch tạch tạch. Cơ mặt điện sông lâm co giật, kinh hải ngồi bệt xuống đất, nam tử khác nhảy ra kéo hắn vào xe. Quá dễ so với tưởng tượng, cửa xe đóng lại, con đường vắng vẻ không ai biết nơi này xảy ra chuyện gì. Chỉ còn lại tờ giấy rơi trên mặt đất Mơ hồ thấy mấy chữ Thông báo phóng thích Nhanh lên, nhanh nữa lên Dư tội bấm điện thoại gọi cảnh sát khu vực Thúc giục Chẳng lẽ còn có kẻ dám bắt cóc trước cổng trại giam à Tiêu mộng kỳ không tin Cô làm cảnh sát kiểu gì thế Xảy ra chuyện trong tù cũng chẳng lạ Bỏ vài chục vạn lấy mạng hắn không phải không thể Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Cô phiền thế Cứ hỏi mãi nếu nói được thì tôi đã sớm nói rồi. Dư tội bực mình. Tiêu mộng kỳ chẳng hiền lành dễ bắt nạt, anh có tin tôi đá anh xuống không, bỗng dưng làm lái xe cho anh, anh còn chê phiền à. Được được, đi mau đi, đừng phân tâm, lái xe cẩn thận. Dư tội vỗ về. Tốt, vậy nói xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ hắn còn giấu tiền hay sao mà có người bắt cóc. Cô coi thường hắn quá, hắn mà muốn tiền kiếm ra tiền chỉ vài phút mà thôi. Chẳng lẽ sau khi tiếp xúc với hắn, anh gặp chuyện gì? Đừng xem thường tôi, anh là cái thá gì khiến tỉnh hải coi trọng như thế, đừng nói chưa đánh được, đánh rồi cũng chẳng cần xin lỗi. Tiêu mộng kỳ biểu môi đã kích. Thông minh, đúng là có liên quan, bây giờ tôi chưa biết hắn và tỉnh hải có liên quan thế nào. Vậy kéo anh vào làm gì? Ném đá dò đường thôi. Dư tội không nhiều lời, đang sốt ruột, huống hồ biết cô gái thông minh này sẽ tự kết nối lại được. Vậy sao không báo cáo kịp thời cho tổ chức? 
tôi đang báo cáo tổ chức đấy thôi, chỉ sợ tổ chức không tin. Loại người như hắn mà có chuyện gì thì chẳng phải chuyện tốt, cẩn thận đấy. Tiêu mộng kỳ bất giác lo lắng, quá nhiều thứ mờ ám trong chuyện này. Được rồi, cô nắm chắc tay lái, thật bình tĩnh nghe tôi nói, dư tội cân nhắc rồi quyết định nói ra. Tư vị bị điện giật không dễ chịu, điện song lâm phải mất rất lâu mới khôi phục, chỗ bị dí điện vẫn đau rác, các anh muốn bao tiền. Trâu sồn rõ ràng không tin một tên phạm nhân ra tù có tiền, giơ một ngón tay lên trêu chọc, nói ra số tiền hắn coi là rất lớn, 100 vạn, có không? Có. USD ấy. Trâu sồn cười đẻo. Có. Điện song lâm vẫn gật đầu. Trâu sồn vung tay tác chắc một cái, mày có 100 đồng, tao cởi quần áo cho mày chơi, còn dám nói 100 vạn USD. Lái xe cười ha hả, trâu sồn. Dù anh cởi hết cũng không đáng 100 đồng đâu. Lừa đảo gặp thổ phỉ khác nào tú tài gặp quân lính, ăn hai cái tác, điện song lâm vẫn nói, anh chưa kiểm tra thân phận của tôi, sao biết tôi không có tiền, nếu tôi chỉ là một người dân thường, ai mạo hiểm thuê các anh bắt cóc tôi ngay cổng trại giam như thế. Nói có lý. Lái xe thấy đúng thật. Vũ khí của thổ phỉ là nắm đấm, còn của lão biện là cái mồm, tôi nói này, tôi là tội phạm bị phán tử hình hoãn thi hành đấy, đừng bán rẻ tôi. Nếu các anh không thu đủ 1.000 vạn sẽ hối hận. Trong xe im lặng, lái xe có vẻ thông minh hơn, trâu sồn, liệu chúng ta có phải bị chơi rồi không, cho 20 vạn mà phải làm việc này. Tôi đang nghi đấy. Trâu sồn nhìn biện song lâm chầm chầm, phải bắt ngay khi vừa được thả, tên này đúng là rất quan trọng, nhổ bại nước bọt, thằng kia, rốt cuộc mày đáng bao tiền. 100 vạn USD. Biện song lâm không bỏ lỡ cơ hội, chúng ta đều để lại đường lui cho mình. Năm xưa tôi lừa đảo 2.000 vạn bị phán tử hình hoãn thi hành. Các anh nghĩ bán một người trị giá 2.000 vạn sẽ được bao tiền? Đúng là lỗ rồi, trâu sồn hít sâu một hơi, nhất thời không biết phải làm sao. Điện song lâm chỉ chiêu cho kẻ bắt cóc mình, có hai cách. Thứ nhất, cho tôi một cái điện thoại, đảm bảo hôm nay các anh có tiền, nếu các anh không tin, tôi dẫn đi lấy. Các anh có hai xe, năm người, có vũ khí, chẳng lẽ sợ kẻ trói gà không chặt như thôi. Hiệu quả rõ ràng, xe phanh lại, điện song lâm đưa tay ra, trói chặt tôi đi, anh em các anh bàn bạc với nhau, tôi lừa các anh chỉ có đường chết, đúng không? Không cần. Trâu sồn nhảy xuống đi tìm mấy người kia thương lượng, để một mình lái xe canh chừng. Mấy cái đầu trụng vào với nhau, lũ du côn tham lam nhanh chóng đi tới cùng ý kiến, đó là lừa tiền của tên này, sau đó giao người cho bên kia. Cao kiến, cao kiến. Người anh em đưa ra kiến nghị đó được số còn lại nhất trí dơ ngón cái tán thưởng, sau đó hai tên về xe, trâu sùng túng cổ biện song lâm, nếu mày lừa bọn tao, đừng trách bọn tao chôn sống mày. Tên còn lại ta dơ mặt chuột lại đóng người tốt, nếu có tiền, chuyện gì cũng thương lượng được, trâu sồn, đừng dọa người ta, anh em chúng ta chỉ cầu tài không hại mạng. Biện song lâm sợ sệt nói, vậy để tôi gọi điện chuyển tiền cho các anh. Mấy tên kia do dự, bao năm làm người xấu. Dù ngu thì vẫn có tính cảnh giác Thế này, tôi cho các anh một số điện thoại Các anh tự gọi Cứ nói điện song lâm ở trong tay các anh Muốn bán cho họ Hỏi xem đáng giá bao nhiêu Đó là ông chủ lớn hơn Điện song lâm dụ dỗ Nếu là mình gọi điện thì không sợ tên này nói lăng nhăng rồi Trâu sồn bấm số Nói theo lời điện song lâm Bên kia trả lời một cái hắn cúp máy ngay Mồm cứ há hốc ra Đồng bọn hỏi Sao rồi một, một nghìn vạn, trâu sồn dơ ngón tay lên, cả đám hạnh phúc tới suýt ngất xỉu. Hai cái xe lại dừng, bọn thổ phỉ trụng đầu bàn bạc, một xe chở người, một xe lấy tiền, không trả thì thôi, chẳng mất gì, trả tiền thì tốt, giữ chữ tính, giao người cho bên này, dù sao quen biết, cần giữ chữ tính. Thương lượng nửa tiếng, hai xe tách nhau ra. Lúc này xe đã rời địa giới tấn trung, lái vào đường cấp 2, bọn chúng không ngốc, xe đi về phía bắc. Một đằng nhìn thấy những tòa nhà cao vút của Đại Nguyên Một là ruộng đồng bao la Trâu sồn khách khí hơn một chút Hút thuốc không Hút thuốc không có lợi cho sức khỏe Điện song lâm nói thế nhưng đưa tay nhận lấy điếu thuốc Nhưng mà mạng quan trọng hơn sức khỏe Hút vậy Trâu sồn có hơi thích tên phạm nhân biết đùa này Nếu nhận được tiền sẽ tha mày Cảm ơn anh Điện song lâm rất lịch sự Bộ dạng thư sinh trói gà không chặt ấy Không ai đề phòng 20 phút sau, hai tên ở lại canh người có chút sốt ruột. Nửa tiếng sau, trâu sồn rút điện thoại định gọi. A, à, về rồi kìa. 
Biện song lâm reo lên, hai người kia hưng phấn, đúng là về thật, tiền tới tay rồi, trâu sồn và lái xe kích động nhảy xuống, đưa tay vẫy. Sao xe không giảm tốc độ mà lao nhanh hơn thế kia, hai tên kinh hoàng nhào sang bên đường tránh đi, chiếc xe kia phanh lại, cửa bật mở, bốn năm người cầm gậy gọc dao phay xông ra. Á, lái xe bị chém một phát, máu đầm đìa. Á, trâu sồn bị một gậy vào vai ngã xuống, đám người này tàn nhẫn hơn nhiều, ngã rồi vẫn đánh. Đủ rồi, đừng để gây án mạng. Có người quát, đám lưu manh giải tán ngay lập tức, cửa xe lại mở ra, ba tên bắt cóc đi lấy tiền bị ném xuống cùng chỗ. Biện song lâm chắp tay sau lưng đi tới, một người cung kính không người, xin lỗi ông chủ, chúng tôi tới muộn, tin ở trại giam chưa truyền ra. Tôi cũng vừa mới biết. Biện song lâm không nhiều lời, lên xe. Hai chiếc xe khởi động phóng đi, để lại đống bụi mù mà năm tên bắt cóc thương tích đầy mình. Ngày hôm đó dư tội và tiêu mộng kỳ tới trại giam ngoại trừ xác nhận đã thả người, xác nhận không lên xe buýt đi thì không có thu hoạch gì cả. Năm ngày sau, văn phòng ngụy cẩm trình. Lão ngụy đã nhìn chầm chầm vào màn hình rất lâu rồi, những con số kia như có ma lực thu hút hắn vậy, nói thật, đại đa số thời gian hắn ở văn phòng uống trà, kinh doanh giao phía dưới, chuyện khiến hắn chú ý rất ít. Con số 575.434.800 đại biểu cho bất kỳ cái gì, nhưng nếu thêm đơn vị đồng thì khác Hắn lại nhìn Dư Tội đang đọc báo Sao thế? Dư Tội không ngẩng đầu lên cũng biết lão ngụy nhìn mình Tuy ai cũng biết huy động vốn là quả cầu tuyết Nhưng lăng được tới đâu vẫn ngoài dự liệu ngụy cẩm trình nhíu mày Con số kia là lượng tài chính tỉnh hải công bố huy động được trong vòng 3 tháng Anh có vẻ lo Anh không bỏ xu nào tất nhiên là lo Tôi dùng các hộ kinh doanh lẻ đầu tư vào đó cũng mấy nghìn vạn nếu là lừa đảo, tôi sẽ là tên ngốc lớn nhất lịch sử đại nguyên. Dư tội đặt báo xuống, tôi tưởng anh bình đạm lắm rồi, không phải cực rồi à, cùng lắm tôi làm quân cho anh. Phải rồi lão ngụy, nhiều tiền như thế tôi nhờ anh rửa hộ thì sao? Dễ, chuyển cho tiền trang ngầm, cách này trực tiếp nhất, nhưng mà đại nguyên không có tiền trang ngầm nào nuốt trôi được hơn trăm triệu như thế, nếu có cũng không dám. Hợp lý hơn thì trứng không để vào cùng một cái giỏ, ví dụ mậu dịch hối đoái, mua bảo hiểm xuất cảnh rồi rút lui. Phương thức thì nhiều lắm, anh tốn cả năm cũng không học được. Ngụy Cẩm Trình xua tay, thương nhân gian thế nào, e vượt ngoài tưởng tượng đại đa số. Cho nên phiền phức thế nhất thời không mang đi được, anh lo gì? Dư tội hời hợt trả lời. Lão Ngụy, dù gì là phú hào gia sản tới hàng tỷ rồi mà, đừng kém cõi thế. Bảo sao người ta nói càng giàu càng keo kiệt, dù mất hết thì anh cũng đâu phải nhảy lầu. Sai rồi. Vấn đề không phải ở tiền, cảm giác thành tựu của thương nhân ở lỗ lãi, giống như các anh phá được án hay không, tôi tuy có thể lỗ được, nhưng tôi không muốn làm ăn kiểu hồ đồ thế này, tôi ghét thua lắm. ngụy Cẩm Trình nói một hồi phát hiện dư tội lại cúi đầu đọc báo, biểu môi, anh nói gì đi chứ, xem gì vậy. Xem tin. Nếu muốn tôi nói thì đó là, tăng thêm tiền đi. Dư tội đem tờ báo đặt vào tay lão ngụy tôi đảm bảo thời gian ngắn không có vấn đề. Ngụy Cẩm Trình xem bài báo, thị trường vốn bành trướng vàng thau lẫn lộn, trong đó có mấy từ ngữ có vẻ chiều hướng không đúng, như nghi ngờ thiếu sót giám sát, thậm chí còn gián tiếp nói tỉnh Hải có dấu hiệu làm giả thông tin, ngạc nhiên, anh làm à? Không phải, đầu óc tôi chơi sao nổi thứ cao cấp này, muốn kéo đổ tỉnh Hải thì truyền thông là vũ khí sắc bén, chắc chắn ra tay từ mặt này, tôi đang đợi. Vậy thì chúng ta phải rút chứ? Ngược lại, đây mới là lần va chạm đầu tiên. Tỉnh Hải sẽ phản kích, anh nói họ làm gì? Dư tội hỏi lại. À hiểu rồi, họ không chống nổi cũng phải chống, lợi nhuận còn tăng. Đúng thế, đợi điện thoại của tôi, tôi không hại anh đâu. Dư tội gặp báo lại, có việc đi đây. Những người gửi tiền đều giống ngụy cẩm trình, lúc nào cũng lo vấn đề chi trả, có chút gió lay cỏ động là nơm nớp lo sợ. Cảm thấy áp lực đầu tiên là phòng tài vụ của đầu tư tỉnh Hải, Người thông qua ngân hàng Internet rút tiền tăng gấp đôi, áp lực kết toán rất lớn, phải báo cáo với tổng giám đốc. Hai tiếng sau qua chiến kỳ mới hiểu vấn đề, dẫn trợ lý tới thẳng báo tỉnh. Có điều mất bò mời lo làm chuồng, tổng thất đã xuất hiện, thương thảo cả buổi trưa về tới công ty lại có chuyện, một đám nhà đầu tư vào các hạng mục địa ốc, tài chính nhau nhau muốn rút tiền, có người chửi bới, chỉ thiếu đập phá. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.